நேர்கள் அனைவருக்கும் ரூஸ்டர் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் வீடியோ ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு போஸ்டர் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம ரூஸ்டர் நியூஸ் டீம் இந்த புயலால் பாதிக்கப்பட்ட கிராமங்களுக்கு போய் உதவி செய்ய ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க நவம்பர் இருபத்தி மூணாம் தேதி காலையில் அஞ்சு மணிக்கு இங்கே சென்னையிலேருந்து கிளம்ப போகிறாங்க அதனால் அதுக்கு முன்னாடி உங்களால் முடிஞ்ச நிவாரணப் பொருட்களை அந்த போஸ்டரில் பார்த்த காண்டாக்ட் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களால் முடிஞ்ச நிவாரணப் பொருட்களை கொடுங்க வர முடியாதவங்க கால் பண்ணி கேளுங்க கண்டிப்பாக நம்ம டீம்லேருந்து உங்ககிட்டே வந்து அந்த பொருட்களை வந்து வாங்கவும் ரெடியாக இருக்காங்க கஜா புயலால் ஏகப்பட்ட பாதிப்புகள் இருந்தாலும் தென்னை மரத்தோட பாதிப்பு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்துக்கு எழுபது ஆயிரம் மரங்கள் வந்து இந்த புயலால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற செய்தியெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே கேட்டுப்போம் இதில் இந்த தென்னை மரங்களை வந்து மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கலாம் இதை வந்து மீண்டும் நட்டு வச்சு காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்னு ஒருத்தர் பேசுகிற வீடியோ வந்து வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் போன்ற சோசியல் மீடியாவில் ரொம்பவே வைரலாக பிரபலமாச்சுங்க அதுக்கு ஒரு சிலர் வந்து மாற்று கருத்துக்களையும் தெரிவித்தாங்க அது லாபகரமாக இருக்காது அது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்ற மாதிரி சில மாற்று கருத்துக்களையும் ஒரு சிலர் தெரிவித்தாங்க இதில் நடுநிலையா இது உண்மைதானா உண்மையிலே இந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்க முற்படும் போது வேளாண் நிபுணர் பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டிடம் கட்டுறதுக்காக கிட்டத்தட்ட நாற்பது தென்னை மரங்களை இடம் மாற்றி நகட்டி வச்சு அதை மீண்டும் உயிர்ப்பித்து அதில் வெற்றி கண்டவர் அவர்கிட்ட கேட்கும்போது வேரோடு சாஞ்ச தென்னை மரங்களில் சிறிதளவாவது வேறு இருந்ததுன்னா அந்த மரத்தில் காப்பர் ஆக்சிக்ளோரைடு ஒரு லிட்டருக்கு ஐந்து மில்லிகிராம் கலந்து ஊத்தணும்னு சொல்லியிருக்காரு ஒரு மரத்துக்கு குறைஞ்சது பத்து லிட்டர் மருந்து தேவைப்படும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு அந்த மரத்தை எங்கிருந்து விழுந்ததோ அதே இடத்துல ஐந்து அடி அளத்துக்கு குளித்தோண்ணி அந்த மரத்தை நட்டு வைத்து நான்கு பக்கங்களிலும் மூங்கில் கம்பு இல்லைனா கம்பி வச்சு அதை சப்போர்ட் பண்ணி இழுத்து கட்டிருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு மறுநாள் அந்த இடத்துல தண்ணி நிறையா ஊற்றி வச்சுட்டு அங்கே தண்ணிலாம் உள்ளே இறங்கி விரிசல் விரிசலாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் இன்னும் காலால் மிதிச்சு அதை அமைக்கி விட்டு மீண்டும் தண்ணி ஊற்றி அதை காப்பாற்றினீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதங்கள் கழித்து இந்த மரம் உயிர் பெறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த மரத்தை நடுறதுக்கு முன்னாடி நிறைய மட்டைகள் இருந்ததுன்னா அதில் ஒரு ரெண்டு மூன்று மட்டைகள் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நுனி குறுத்து மட்டும் வச்சுட்டு மீது எல்லாத்தையும் வெட்டி எடுத்துருங்க அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருக்காங்க இதே மாதிரியே உளவியல் துறையில் உதவி பேராசிரியராக இருக்க பாபு அவர்கள் ஒரு கருத்து வெளியிட்டிருக்காங்க அவரோட கருத்து என்னன்னா இந்த மாதிரி மரங்களை காப்பாற்றுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் அதில் வந்து நுனி குறுத்தையும் ரெண்டு மூன்று மட்டைகள் மட்டும் வச்சுக்கணும் மீதி மட்டையெல்லாம் வெட்டி எடுத்துடணும்னு சொல்லியிருக்காரு அதே போன்ற கருத்து தான் இன்னும் இவர் என்ன சொல்ல வரார்னா ஐந்து வருடத்துக்கு உட்பட்ட மரமாக இருந்தால் இருபது சதவீதம் வேர் நல்லா இருந்தாலே போதும் காப்பாற்ற முடியும் ஆனால் அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு ஒரு மரம் அப்படின்னா அந்த மரத்தில் வந்து ஐம்பது சதவீதத்துக்கும் மேற்பட்ட வேர்கள் வந்து நல்லா இருக்கணும் ஐம்பது சதவீதத்துக்கும் அதிகமான வேர்கள் வந்து அதில் காயமாக இருந்தது சரியில்லை அப்படின்னா அந்த மரத்தை வந்து உயிர்ப்பிக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம் அதை நீங்கள் முயற்சி பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னே சொல்லியிருக்காருங்க இந்த கருத்துக்கள் எல்லாமே புயலால் வேரோட சாய்ந்த மரங்களுக்கும் குறுத்து சேதமடைந்த மரங்களுக்கும் வேர் சேதமடைந்த மரங்களுக்கு மட்டும்தாங்க பொருந்தும் சிவப்பு கூன் வண்டு தாக்குதல்னால தண்டு பகுதியில் சிவப்பு நிறம் ஒழுகி அந்த மாதிரி நோய் பாதிக்கப்பட்ட மரங்களுக்கு வந்து இந்த கருத்து பொருந்தவே பொருந்தாது அந்த மரங்களை காப்பாற்றுறது ரொம்பவே கஷ்டம் அப்படின்ற கருத்தையும் தெளிவாகவே சொல்லியிருக்காங்க என்னதான் இப்படி விழுந்த மரங்களை நம்ம எடுத்து நட்டாலும் அதுக்கு நம்ம புது மரமே நட்டுட்டு போயிடலாம் ரெண்டுல எது லாபமா இருக்கும் எது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்ற சந்தேகம் எல்லாருக்கும் இருக்கும் அதை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்மளோட நெட்டை குட்டை ரகம் அப்படின்றது தான் பாரம்பரியமான ரகம் அது நாற்பதுல இருந்து நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகள் வரைக்கும் மகசூல் கொடுக்குங்க ஆனா இப்போ இருக்க ரகம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா குட்டை நெட்டை ரகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த குட்டை நெட்டை ரகம் தான் இப்போ அதிகமா இருக்குன்றதுனால அதை முதன்மைப்படுத்தி பார்க்கும்போது ஒரு தோப்புல ஐம்பது சதவீதத்திற்கும் குறைவான மரங்கள் தான் இந்த புயலால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு வேரோட சாஞ்சிருக்கு அப்படின்னு இருந்ததுனா அந்த மரங்களை வந்து நீங்க மீண்டும் உயிர்ப்பித்து காப்பாத்தி அதோட மகசூல் காலம் முடிகிற வரைக்கும் அதை வந்து நீங்க பயன்படுத்தி கொண்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு லாபமா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா அதே தோப்புல ஐம்பது சதவீதத்துக்கும் அதிகமான மரங்கள் வந்து இந்த புயலினால பாதிக்கப்பட்டிருந்தா எல்லாத்தையுமே மொத்தமா எடுத்துட்டு நீங்க புதிய மரங்கள் நடுறது உங்களுக்கு லாபமா இருக்கும் அப்படின்றதையும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க மேலும் ஒரு விவசாயி ஏற்கனவே இதே போன்ற ஒரு புயலால் முன்னாடி பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் வந்து சொல்லும் போது என்னதான் நம்ம பழைய மரத்தை தூக்கி வச்சு நம்ம நட்டு உயிர்ப்பிச்சு காப்பாற்றினாலும் அதை பராமரிக்க அந்த ஜேசிபி வாடகைக்கும் மக்களுக்கு கூலி கொடுக்கிறதுக்கும் புதிய மரங்களை வாங்கி நடுறது கொஞ்சம் லாபமாக இருக்கும் அப்படின்னு தன்னுடைய அனுபவ கருத்தையும் குறிப்பிட்டிருக்காரு இந்த அனுபவசாலியோட கருத்தை தாண்டி மேலும் வேளாண்
high quality audience, sponsor or advertise with us. Contact for further details on 8939-511-887 or write to us at info.theroosternews at gmail.com.